मेरा नाम आसाराम चौधरी और मैं एम जोधपुर में अभी एम बी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मेरा ऑल इंडिया रैंक 707 जीरो सेवन एंड ओ रैंक 141 है 2018 में मैंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था मैं स्टडी के बारे में कुछ स्टडी टिप्स एंड स्टडी स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इंट्रेंस के लिए तैयारी करें तो सबसे पहले पी एम जो होता है इसमें बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का स्टडी करना होता है और अगर एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज और दस क्वेश्चन एप्टीट्यूड दस क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज का स्टडी करना होता है तो सबसे पहले बायोलॉजी बायोलॉजी के लिए जो होता है कि एन बुक्स इलेवंथ और ट्वेल्थ का एन बुक्स पढ़ना है एन बुक में जो होता है कि सबसे पहले एन बुक लेके कोई भी टॉपिक अगर शुरू करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले उस टॉपिक का नाम रफ नोटबुक में नोट कर लीजिए उसके मेजर क्या क्या टॉपिक है फिर उसके क्या क्या सब टॉपिक है ये करके एक फ्लो चार्ट अगर नोटबुक में बना लेते हैं रफ नोटबुक में तो हमको आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक में हम जो है कि क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बाद में स्टार्ट करना है पढ़ने के लिए सबसे पहले पेंसिल लेके अंडरलाइन करते जाना है कि हम जो पढ़ते जा रहे हैं जो समझ में आता जा रहा है उस लाइन को पढ़ के हम अंडरलाइन किए जो समझ में नहीं आ रहा है कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम पेंसिल से पूरा वर्ड को अंडरलाइन कर दिया कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा तो पूरा लाइन को अंडरलाइन कर दिए और जो है कि उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे पढ़ना कंटिन्यू करेंगे पढ़ने के बीच में ये होता है कि पूरा एक तो या तो टॉपिक कंप्लीट करके उठो या फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट करके उठो या कि हम पढ़ रहे हैं और कोई ने बुला लिया या फिर कोई काम आ गया कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया तो पहले टॉपिक कंप्लीट करना उसके बाद ही जाना है क्योंकि बीच में टॉपिक छोड़ देने से क्या होगा कि वो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आप पूरा कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो है कि डबल टाइम वेस्ट होगा तो बेटर है कि आप उस टॉपिक को कंप्लीट करके ही जाए और पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएंगे जो समझ में नहीं आएगा वो पूरा उसको राउंड मार्क कर देंगे टीचर से पूछेंगे या फिर रेफरेंस बुक से उसको आप सोलो करेंगे क्वेश्चन जो होता है कम बनाना होता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है एनसीईआरटी और इनफैक्ट एनसीईआरटी को अगर 10 से 15 बार पढ़ दिया जाता है तो वो बाय हार्ट इनको याद हो जाता है उसका कोई सा भी लाइन और कोई सा भी क्वेश्चन जो है हम बना सकते हैं और मोस्टली अगर बाहर से भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको एन के बेस पर ही सोलो कर सकते हैं तो ये जो होता है एम्स में असेसन रीजन में बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है तो बायोलॉजी के लिए जो होता है कि हम एन कर सकते हैं या फिर कोई सा भी कोई क्वेश्चन के लिए जो कोई बुक होता है जो कि एन सी के जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो वो बुक हम सोलो कर सकते हैं तो वो क्वेश्चन हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बुक जो होता है या फिर एक्स्ट्रा जो हमको बायो में पढ़ना रहता है वो इतना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज के चक्कर में एन का जो बेसिक होता है वो भूल जाते हैं और वो वाला क्वेश्चन जो होता है उसका मार्क्स जो है कट जाता है तो बायोलॉजी का ये हो जाता है उसके बाद में केमिस्ट्री केमिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग फिजिक्स की तरह ट्रीट करते हैं यानी कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करके बाद उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सोलो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्वेल्थ का जो होता है केमिस्ट्री का जो पार्ट टू है एन वो पूरा का पूरा बायो की तरह पूरा का पूरा जैसे बायो में रटे थे वैसे ही सेम स्ट्रेटेजी से उसको याद करना होता है पूरा एग्जैक्ट रखना होता है और जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन हमें जो है कि सोलो करना होता है उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है इसे फिजिक्स की तरह करना होगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन सोलो करना होगा और आपको थ्योरी करना होगा फिर रहता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक में आपको प्योर एन जो है एन पढ़ना होगा जितना भी हो सकता है उतना एन सी का जितना भी सारा रिएक्शन है मिनोविक्स बना के आप याद करेंगे जैसे भी याद करेंगे उसको जो है एन सी याद करना होता है कुछ कुछ जो है ऑर्डर्स होते हैं जो कि आप आ, मतलब कई कई स्टडी मॉड्यूल या रेफरेंस बुक से देख सकते हैं क्योंकि एन में उसका डायरेक्ट जो है उसका ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है तो वो इतना समझ में नहीं आता इसलिए डायरेक्ट ऑर्डर अगर याद करना होता है क्योंकि इन ऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न करना होता है बहुत सारी रिएक्शन तो उसे आप उसको समझ सकते हैं लेकिन सारा रिएक्शन समझना पॉसिबल नहीं है इस छोटे से ड्यूरेशन में इसलिए हम उसको लर्न कर सकते हैं और इन एन का जितना भी इन ऑर्गेनिक है डेट इज़ इनफ तो केमिस्ट्री का हो जाता है नाउ फिजिक्स फिजिक्स के लिए जो है सबसे पहले क्लास में जो टीचर समझाते हैं तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होता है क्योंकि हम मेन मिस्टेक वहीं कर देते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम वहीं छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ हम ये नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि टीचर से दस बार पूछो लेकिन फिजिक्स जो है समझना बहुत जरूरी है तो क्लास में फिजिक्स को समझ के जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम बनाएंगे लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि हम एक दिन में दो क्वेश्चन बनाएं दूसरे दिन बनाए नहीं चाहे हम एक दिन में बीस क्वेश्चन बनाए और बीस क्वेश्चन ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन उस बीस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू रखेंगे यानी आज भी बीस बनाए कल भी बीस बनाए कोई भी त्यौहार हो या कोई छुट्टी हो हम बीस क्वेश्चन डेली बना रहे हैं और बायो के लिए एक चैप्टर डेली पढ़ना है यानी कि या तो सुबह या शाम को एक
टू ईयर टू मंथ में टू ईयर का जरूरत नहीं है पूरा या वन ईयर का जरूरत नहीं है जो कि मतलब यूजली बोला जाता है टू मंथ या फिर वन मंथ का आप स्टैंडर्ड जो है न्यूज़पेपर आप लगा लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स है टाइम्स ऑफ इंडिया या मतलब ऐसा जो है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जो आप ले सकते हैं और उसका मेन हेडलाइन पढ़ के आप कर सकते हैं एप्टीट्यूड में बहुत औसत वाले या बहुत जो एवरेज निकालना है ये करना है नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन का जरूरत नहीं होता है जनरल नॉलेज के लिए करंट अफेयर का जरूरत होता है तो आप न्यूज़पेपर से हो जाता है बाकी फिजिक्स के लिए मैं एक बुक जो है मैंने किया था अरियंत का जो है या फिर पता नहीं जो भी इसका पब्लिश होता है डीसी पांडे का जो ऑब्जेक्टिव जो आता है मेडिकल के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए आ, हो सकता है आप लोगों के लिए किसी को मतलब हेल्पफुल लगे तो उसका आप कोई पुराना बुक या नया बुक या जैसे भी आपको लगे आप एक बार उसको अगर सोल्व करेंगे और आपको हेल्पफुल लगेगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हो बिकॉज मैंने वो बुक हेल्प यूज़ किया था मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा था अब एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि आप सबसे पहले मतलब एग्ज़ाम ड्यूरिंग एग्ज़ाम पहले सबसे पहले नर्वसनेस को भगा दीजिए क्योंकि अगर आप पास होंगे फेल होंगे ये तो आपका स्टडी का जो प्रिपरेशन रहेगा वो डिसाइड करेगा लेकिन आप नर्वस हो गए या घबरा गए तो आप जो है आपका रैंक फेल नहीं भी होंगे तो आपका जो रैंक होगा वो पक्का आप कम कर लेंगे तो आप नर्वस ना होकर अपना अच्छे से एग्ज़ाम देने का ट्राई कीजिए उसमें सबसे पहले आप बायो सोलो कीजिए देन केमिस्ट्री सोलो कीजिए देन फिजिक्स सोलो कीजिए और जो क्वेश्चन हो रहा है वो सोलो कीजिए ज़्यादा मतलब टाइम लग वेस्ट करने का उसमें जरूरत नहीं है उसके बाद में आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस कीजिए यानी कि उसके बाद अगर आपको फिजिक्स अच्छा लगता है तो फिर फिजिक्स कीजिए फिर बायो कीजिए फिर केमिस्ट्री कीजिए जो भी आपका लेकिन पहले आप ट्राई कीजिए कि आप बायो कर रहे हैं उसके बाद आप केमिस्ट्री कर रहे हैं और उसके बाद में आप फिजिक्स कर रहे हैं क्वेश्चन में जो है कि आप जिस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को साथ में ओ एम आर में उसी टाइम आप डालते टाइम ओ एम आर में जब उसका आंसर डालते हैं तो उसी टाइम ओ एम आर में आप उसका आंसर डाल दीजिए मतलब हम ऐसा करते हैं कि सारे क्वेश्चन सोल्व करके बाद में आंसर डालते हैं तो एक गलत तरीका होता है क्योंकि उसमें हम बीच में ओ एम आर का कुछ मिस कर जाते हैं और अगर ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है तो बहुत ही अच्छा बात होता है उसके लिए उसी टाइम उसी क्वेश्चन को टिक करना होता है बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं तो यही जो होता है कि टिप्स होता है बहुत बार ये आता है कि हम लोगों को याद नहीं रह रहा है बायो में बहुत सारे नाम याद नहीं रह रहे हैं तो आप उसको कहीं नोटबुक में नोट कर लीजिए और वन थ्री सेवन ट्वेंटी वन एक फॉर्मूला है यानी कि आप किसी चीज़ को आज फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं तो उसका थर्ड डे पढ़िए उसको आप सेवन डे पढ़िए उसको आप ट्वेंटी डे पढ़िए ट्वेंटी डे पढ़ने के बाद में ये होता है कि वो चीज़ आपको ऑलमोस्ट याद हो जाती है उसके बाद भी अगर वो याद नहीं होती तो दो महीने के बाद एक बार फिर से रिवाइज़ कर दिए उसके बाद तो आपको पक्का याद हो ही जाता है लेकिन याद करते टाइम ये है कि आप कंसनट्रेशन पूरा रखिए पक्का याद हो जाता है मतलब जितने भी ये है कि मेरे बेचमेट्स से जब हमारे टीचर ने फॉर्मूला बताया था तो एक अनबिलेबल जैसा लगा था कि याद नहीं होगा मुझे भी इनफेक्ट यही लगा था लेकिन जब ट्वेंटी फर्स्ट डे तक मैं पहुंचा था तो वो चीज़ें मुझे परमानेंटली याद हो गया था इनफेक्ट अभी भी पूछा जाता है तो मुझे वो नाम जो है कि जो याद रह जाते हैं तो एक बार आप यूज़ करके देखिए वन थ्री और आई होप कि मतलब ये फार्मूला आपको जरूर मतलब फ़ायदा ही देगा इसी के साथ ऑल द बेस्ट